Okay, now could I please ask that everyone, if you can, be able to see your faces? اگر یہ ممکن ہے تو میں چاہوں گا کہ جتنے ہمارے ساتھ ہیں وہ سب اپنے کیمرہ زون کریں تاکہ میں ان کے چہرے دیکھ سکوں I want to preach to people not names I want to preach to people not names میں لوگوں کو یا انسانوں کو کلام سنانا چاہتا ہوں Wonderful, I can see more of you میں ناموں کو نہیں لوگوں کو کلام سنانا چاہتا ہوں And the other thing is, please can you mute your um, computer. Otherwise, we get interruptions. We get interruptions if your microphone is not muted. Can you hear me, brother? Can you hear? Can you hear? Uh, I think he's got... Yeah, yeah. Yusuf, where are you? <laughs> so there's a bit of internet cut. Yes, so, um, yes understood. Um, Wasim, are you hearing me now? No, I think he's lost us completely. Uh, yes, I can hear. Yeah, can you just translate, um, Patrick? Because David, uh, sure. our internet connection is not good at the moment. Yeah. Okay, thank you, brother. Um, uh, so please, yeah. if you can mute your microphones. Uh, okay. Yes, please. Microphones, yeah, go ahead and see. Yeah, and the other thing I want to say before I start um, is that in the chat on, on your screens, you can type in a question. If you have questions for me, then you can type it in there. And every now and again, I will give a chance and I will try and respond. اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو جی جو ساتھ آپ کے لیپ ٹاپ پہ چیٹ ان باکس یا موبائل پر ہے آپ اس پر جا کر آپ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں I want to have be interactive if at all possible اور میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ہم باہمی گفتگو کے انداز میں کلام سنیں اور سنائیں Thank you now, I want to, first of all, um, uh, explain what we are going to do. I'm going to give a presentation and there are going to be many images. But I want to be sensitive about the situation where you are. اور اس کے بارے میں میں نے اور آپ نے حساس بھی رہنا ہے جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس موضوع کے تعلق سے So you will have to look at the pictures or hear my words to understand what I am saying تو آپ نے تصاویر پر دیکھنا ہے اور جو میں الفاظ بولوں اس سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے I do not want to cause any embarrassment to God's work in your land آپ کے ملک میں جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے کسی طرح سے آپ کے لیے کوئی مشکل یا شرمندگی نہیں کھڑی کرنا چاہتا اب میں آپ کو دکھاؤں گا جو تصاویر یا جس وہ دکھانا چاہتے ہیں There. Now, this is an image I think that all of us have become used to seeing. It's a portrayal of the COVID-19 virus. 
ये जो कोविड नाइनटीन है ये उसकी तस्वीर है एंड आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट वॉट दी एम्प्लीकेशन आर फॉर अस एज वी फेस द फ्यूचर और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे लिए क्या तोजीहत होंगी जब हम इसको मुस्तबिल के नजर से या जब कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद के नजर नुकते नजर से इसको देखेंगे we have to realize that so many things have changed forever aur hum ye dekh rahe hain ki bahut si cheeze bilkul hamesha ke liye tabdeel ho gayi hain because in fact some of the trends that we have had in our world that might have taken 20 years are being squeezed into one or two years और हमने देखा कि पिछले 20 सालों से जो ट्रेंड्स थे या वो एक दो बिल्कुल वो सुकड़ से गए हैं और एक दो सालों के अंदर वो बिल्कुल यूं जैसे खत्म से हो गए या कम हो गए हैं एंड सो वी रियली हैव टू गेट यूज्ड टू थिंकिंग इन अ न्यू वे इस तरह से हमें लाजिम है कि हम नए अंदाज से सोचें एंड देयर आर गोइंग टू बी ट्रेजर्स फॉर द किंगडम दैट आर गोइंग टू कम दैट कुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट दिस हॉरिबल डिजीज और आसमान की बात है कि बहुत से खजाने हैं अगर ये तारीखी और ये कोविड ना आता तो वो भी हमें ना मिलते ना हम उन्हें ढूंढ पाते जान पाते सो इट्स पैप्स यूजफुल टू लुक एंड सी व्हाट इज चेंजिंग आइए सबसे पहले जो हम है वो ये है कि क्या तब्दील हो रहा है व्हाट इज चेंजिंग एंड हियर आई हैव गॉट अ लिटिल लाइक अ लिटिल चार्ट अ टेबल एक मैंने चार्ट बनाया है and i've shown what is going to end maine ye bataya hai ki kya cheeze khatm ho jayengi what is going to decline kya cheeze zawal ka shikar ho jayengi kya cheeze zawal and what is going to morph or and what is going to morph and or change ya kya morph ya tabdeel hoti chali jayengi i think one of the, uh, the the first one i show about ending is western dominance एक चीज जो मुझे एंड होती या खत्म होती नजर आ रही है वो मगरब की हाकमियत या हुक्मरानी है या उनका राज करना है जोरिंग सेंचुरी यूरोपियन पावर्स डोमिनेटेड द वर्ल्ड सत्रहवीं सोलहवीं सदी तक यूरोपियन जो पावर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को डोमिनेट किया उन पर हुकूमत जताई इख्तियार जताया and you know what the british did in south asia aur aapko pata hai ki south asia mein britania ne kya kiya but that is ending now uh, and is being speeded up by what has been happening through this disease aur is bimari ki wajah se jo kuch ho raha hai iska jo khatma hai wo tezi se ho raha hai just give you one example ek misal iski ye hai um the usa determined who got aid from their country on the basis of their um freedom of religion aur ek jo america ne faisla kiya ki apne mulk mein mazhabi azadi ki buniyad par kaun hai jo humse mali madad leta hai but the recent president has not cared about that लेकिन जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की एंड द रिजल्ट इज दैट मेनी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर परसिक्यूटिंग क्रिश्चियंस मोर देन फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन यू हियर मी आई एम सॉरी द वॉइस इज ब्रोकन no uh, okay many autocratic um, governments i could hear tell this many autocratic okay. governments <laughs> many governments are persecuting christians like never before is ka natija ye nikla hai ke bahut si jo hukumatein hain wo bahut se masihon par unki jo zar sani zulm aur tashaddud hai unhone badha diya hai for instance in china there's been 40 years of less persecution और चालीस साल से कम जो है वो प्रोसिक्यूशन है एवियस है इन ब्रिटेन एंड नो इन चाइना और चाइना और आई एम सॉरी चाइना में जो चालीस साल से करीब प्रोसिक्यूशन या एजार सानी है बट इन द लास्ट मंथ्स द प्रोसिक्यूशन ऑन द 
now large church has become very severe aur jo majmui ya bada church hai us par jo persecution hai wo zyada ho gayi hai but it is not only china it is also many countries in asia na sirf ye china balki aur bhi asia ke bahut se mulkon mein ye persecution zyada hai and in the middle east aur and in the middle east mein bhi yeah middle east so that's yeah. that's one thing that's ending ye wo cheeze hain jo ab khatam ho rahi hain another thing that is ending is cheap travel ek aur cheez jo khatam ho rahi hai wo चीप ट्रेवल है या जैसे हवाई जहाज की टिकटें सस्ती मिलना बिजनेसमैन पेड मोर मनी फॉर अ सीट और जो बिजनेसमैन थे वो ज्यादा पैसे पे करते थे सफर करने के लिए एंड द एयरलाइन मेड देर प्रॉफिट फ्रॉम दीज पीपल और जो एयरलाइंस थी वो इनसे अपने जो सारा नफा कमाती थी बट नाउ मेनी बिजनेसमैन विल नॉट ट्रैवल बिकॉज दे कैन डू इट विद जूम डू देयर बिजनेस विद जूम और नो मेनी बिजनेसमैन डू नॉट ट्रैवल ड्यू टू they will not travel in the same way because they can achieve what they need to by using the internet aur kyunki ab wo uns businessmen se utna zyada unko profit nahi mil raha kyunki ab wo safar karne ke liye businessmen ab internet ko use karke paise kama lete hain yes that means cheap seats will now have to be raised in price for the airlines to be able to make a profit तो so, इसलिए उनको अब ऐसी टिकटें सस्ती करनी होंगी ताकि जो है वो अपनी बेच सकें और नफा कमा सकें एंड सो इट्स गोइंग टू बी मच हार्डर टू ट्रैवल इजीली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट मच हार्डर टू ट्रैवल आर यू मिसिंग अ लॉट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग no not a lot i'm uh, ca- catching all but uh, due to the moment voice is broken i don't want to do anything wrong that's why i'm, I'm sorry <laughs> are you dear man me. sorry um yeah um so i i can't remember where i was but let's go on to the next one privacy we are losing our privacy hamari jo zaati zindagi hai ya प्राइवेसी है वो खत्म हो रही है एंड पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट टू हैक इन टू गेट डिटेल्स अबाउट अस और लोग जो है वो आपके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं ताकि आपके बारे में मालूम ले सके एंड एवरीवेयर आर दी सर्वेलेंस सिस्टम्स और हर जगह ये जो सिस्टम जिन्हें सर्वेलेंस सिस्टम्स कहते हैं ये आ गए हैं it's going to be very hard to keep secrets isliye raaz rakhna intahai mushkil hota ja raha hai and then we've got the terrible problem of bad news how people see so much information they go to look in just one place for their information which may be biased aur ab bahut si buri khabrein bhi milti hain aur wo ek kisi bhi jagah par ja kar ya kisi bhi site par ja kar wo malumat le lete hain और इस तरह वो बहुत सी पूरी खबरें ले लेते हैं एंड वी सी हाउ दिस इज मेकिंग एक्सट्रीमिस्ट व्यूज मच मोर वाइड स्प्रेड और इस तरह से बहुत से इंतहा पसंद के जो व्यूज हैं वो हर तरफ फैल जाते हैं एंड द अदर थिंग दैट्स गोइंग टू एंड इज द वे वी डू चर्च और अब जो चीज और खत्म हो रही है वो पहले जिस तरह हम चर्च चलाते थे या चर्च structures they don't you they will be a khatam ho rahe hain we have to adapt to a new world in the 21st century as christians ek is ve sadi mein humne is nayi duniya mein apne aap ko dhalna hai and then what we also see now is some of the declines ab hum dekhenge ki kya cheeze kam ho rahi hain zawal ka shikar ho rahi hain For a long time everybody has spoken about globalization. 
بہت دیر تک یا طویل عرصے سے ہم گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کی بات کرتے تھے کہ دنیا گاؤں بن گئی ہے جو جابس تھیں وہ عالمگیر بن گئی تھیں Uh, many times if I pick up the telephone to get help, uh, it's an Indian voice I hear speaking from India. Or from the Philippines. So jobs have gone global. So the jobs have gone global. But then we're beginning to see the dangers and the problems of this. And many, people, and many people are looking again at how far should we go in being global. We're going to find that freedoms are going to be less. اب جو اور چیز ایک زوال کا شکار ہو وہ آزادی ہے The dictators of this world are multiplying اور جو اس دنیا کے جو ظلم کرنے والے ہیں یا dictators ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں And we see democracy is suffering جمہوریت بھی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے یا زوال کا شکار ہو رہی ہے I'm afraid that in the USA and the UK, we have not set a good example for a democracy working well. That is tragic. And another thing we see much talked about today is when is the economic decline going to end. And some people speak about um, a V-shaped recovery. It goes down and then up again. And then others speak about an L recovery. It goes down and doesn't go up again. But I think it's going to be a K recovery. Because there are two arms on a K. And one goes up and the other goes down. And the rich will get richer and the poor will get poorer. جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتا جائے گا جو غریب ہے وہ غریب ترین ہوتا جائے گا We're also seeing that giving for charities for churches for missions is going down لیکن لوگوں کے لیے جو ہدیہ جات ہیں خیرات ہیں مشنز کے کام کے لیے دینا ہے وہ کم ہوتا جائے گا We have to look at new ways of uh, making sure we can we have the money to do God's work اور ہم نے بہت سے نئے طریقوں کے بارے میں سوچنا ہے ہم جو سارے مل کر طرح طرح کا خدا ان کے لیے کام کر رہے ہیں And there are things that are changing radically. اور جو چیزیں بنیادی طور پر ہل رہی تبدیل ہو رہی ہیں And one of the things we have realized in the time of COVID is how our world is changing in ecology. اور ہماری دنیا جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کووڈ میں Ecology. Sir, ecology means, I'm sorry, I forgot. I know this word. The climate is changing. Yeah. A few weeks ago, I was watching huge floods in Saudi Arabia. And you don't think of floods with cars going down the street. in a country like Saudi Arabia. Or Saudi Arabia make a decimal made to Kokanaki Salabuski Galium in Punjaga, ye Hasamuskil hair. I even hear that you have rain in Pakistan. Or Menesunaka beach and in Pele, or even today, Pakistan may barish we. But it's the time of not the time of monsoon. Alaka yet a monsoon cut time the he hair. And so 
everybody is becoming much more conscious of the fact that we need to change the way we live. So, this fact is that we have to do this. 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 Our whole social life is changing because of the uh, uh, mobile phone. हमारी जो समाजी जिंदगी सोशल लाइफ है वो मोबाइल फोन की वजह से तब्दील हो रही है एंड दैट इज गॉट मच मोर इन द टाइम ऑफ कोविड और कोविड के दिनों में ये और ही ज्यादा हुआ आज ही इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू चेंज रैडिकली हमारी जो सनते हैं वो पूरी तरह तब्दील हो रही हैं आवर वर्क स्टाइल्स आर गोइंग टू चेंज हमारे काम करने के अंदाज तब्दील हो रहे हैं This may have not affect you quite as much in Pakistan, but in the UK, um, London is going to suffer badly. Or Pakistan may be less, but in England, UK, me, they have this kind of conditions. It has been very difficult. It has been very difficult for them to get there. For many years, people have travelled a long way to go to London to work. And many people have travelled a long way to go to London to work. And many people have travelled a long way to go to London to work. But now many of the office workers are working from home. लेकिन अब बहुत से काम करने वाले घरों ही से काम कर रहे हैं. And so the millions of people who work in London to support the workers that come in are not going to have work. और अब बहुत से लोग जो हैं वो लाखों लोग जो काम कर रहे थे लंदन में सपोर्ट करने के लिए मदद कर वो नहीं काम कर पा रहे. And missions are going to have to change. अब missions को भी तब्दील होना होगा. And so we, as we look at the future, we may have to work in a very different way to actually speak to and into the situations that have been created by this disease. This disease, की वजह से जो हालात तब्दील हुए हैं और जिन सूरतेहाल में हम बोलना है या जिन में हमने काम करना है हमें भी मुख्तलिफ तरह से सोचना होगा. and then we see the impact um, of covid will make a new normal aur ye jo covid hai iske asar ke natija mein impact ki wajah se jo normal hai jo aam hai jo theek hai hamare zaman mein wo naya hoga we will not go back to the way things were 5 years ago hum us tarah nahi chal payenge jis tarah cheeze 5 saal pehle thi and i think we need to realize that this is been true right through history aur hum ye dekhenge ki ye puri tareekh hame se bhi agar hum isko dekhe to ye baat durust hai and i just want to give you several examples main chand bahut si misalein aapko tareekh se dekh sak de sakta hu and here we see um the first one is the roman empire 2000 years ago 2000 saal pehle रोम की सल्तनत जो थी वो इकतजवाल का शिकार हो गई द रोमन एम्पायर वाज वीकेंड इन टू पीरियड्स ऑफ इट्स हिस्ट्री थ्रू स्मॉल पॉक्स एंड द प्लेग द ब्यूबोनिक प्लेग या दो वबाओं की वजह से स्मॉल पॉक्स सी चक गर्मन से उर्दू में कहते हैं और प्लेग वबा की वजह से इन दो वबाओं की वजह से उनकी तारीख ये बताती है कि इनकी वजह से वो रोमन सल्तनत कमजोर हो गई and it is that which made them weak for the enemies that came to attack them aur isne unhe un dushmano ke samne jo un par hamla karne aaye the kamzor kar diya it wasn't the armies that defeated them it was uh, it was uh, pandemics unko army ne nahi jo hai haraya ya kamzor kiya balki in wabaon ne alamgir wabaon ne unhe kamzor kiya and just think of a bit later there was terrible war between uh, the persians and the byzantines the eastern romans or is tarah se sorry romans and uh, the, the romans and the persians yeah farsiyo aur romiyo ke darmiyan jang hui and they had had a terrible war uh, yeah, but, with each yeah, other bahut jo ghumsan ki jang keh lijiye thi wo in the in the 6th uh, century chitti uh, sadi swi mai the the, the uh, in uh, christian reckoning and then the arabs, the arabs yeah. came with a new religion 
پھر عرب جو تھے وہ ایک نئے مذہب کے ساتھ آئے and the persians and the romans were not strong enough because of their war and pandemics to fight against them aur jo farsi aur jo romans the wo in almi wabaon ki wajah se itne mazboot nahi reh gaye the ki wo aane wale naye mazhab ka muqabla kar sake and the whole history of the world was changed aur puri duniya ki tareekh tabdeel ho gayi and then we see later on um but 600 years ago 700 years ago the whole world nearly the whole world was affected by bubonic plague aur phir puri duniya ek baar se phir se tabdeel ho gayi jab ek nayi waba aayi and in my country half the population died aur mere mulk mein aadhi abadi mar gayi and in many countries in the middle east nearly uh, half the population died or middle east mein aadhe log mar gaye and it changed the course of history aur isne duniya ki tareekh ko badal ke rakh diya it ended the old way and brought in a new which ultimately led to the what we call the renaissance and the reformation aur isse jura nikli usse hum nishat e saniya kehte hain इससे हम काली मौत ये उर्दू में तो यही कह पाएंगे ये भी कह सकते हैं एंड इवन देर वॉज अनादर केस आई पुट हियर देर वर ग्रेट एम्पायर लॉन्ग बिफोर यूरोपियन रीच द अमेरिक अमेरिका यूरोप के पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी वहां सल्तनत थी बट दे वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्पेनिश आर्मी स्पेनिश आर्मी की वजह से नहीं बल्कि वो स्मॉल पॉक्स की वजह से चिचक की वजह से बर्बाद हो गए द पॉपुलेशन ऑफ मेक्सिको वो इन 1500 वाज 30 मिलियन और 1500 में उनकी 30 मिलियन जो थी आबादी थी मेक्सिको की बट 100 इयर्स लेटर इट वाज 1 मिलियन और 100 साल बाद ये सिर्फ uh, 10 मिलियन सर uh, 30 टू 1 One, okay 30 fir wo 10 lakh log reh gaye an incredible uh, uh, um, effects of these pandemics in pandemic salam ki wabaon ke na qabil yaqeen had tak asrat murattab hue hain i can't predict exactly what covid-19 will do to our world main atmi taur par to iski peshgoi nahi kar sakta ki covid-19 ka kya asar hoga we have to realize that we have to do things differently lekin humne is baat ka ehsaas karna hai ki humne cheezon ko ab mukhtalif tarah se karna hai so how should we respond hame phir is surat e hal ko jo nayi tabdeeliyan aa rahi hain humne tabdeel hokar zindagi guzarni kaise respond ya radd e amal kya dikhana hai god is going to create new opportunities khuda mund hamare liye naye mauke paida karega his task carries on uska kaam jari hai and so my longing for our time together now is that we be better prepared for the future aur meri abar se ye hai ki hum mustaqbil ke liye achhi tarah se taiyar ho jaye so i recommend these three steps main ye teen iqdam aapko kahunga ki inko apnaye Let's release the past which may not work now. Ab maazi ko chhod dijiye jaane dijiye jo ab kaam nahi karega. Let us adapt to the present. Haal mein apne aap ko dhaliye and let us exploit the new opportunities that God will give. Aur aane wale waqt mein ya mustaqbil mein jo Khuda naye mauke dega unka istemal sikhiye i'll give you one example from history tareekh se ek misal main aapko dunga the christians after the time of jesus grew in the roman empire jo masihi the wo roman empire mein khuda ne yesu se ke baad pehli sadi mein wo pale bade aur wo phaile and then they had these two terrible plagues these two pandemics in the roman empire रोमन एम्पायर के दौरान दो बड़ी वबाएं आईं एंड दीज डिजीजेस कॉज्ड द लीडर्स टू फ्ली फ्रॉम द सिटीज 
اور ان وباؤں نے لیڈرز کو مجبور کیا کہ وہ شہروں سے بھاگ جائیں and the poor people died غریب لوگ مر گئے but the christians stayed in the cities to help the dying لیکن کرسچن شہروں میں ٹھہر گئے تاکہ مرتے ہوں کی مدد کر سکیں many of them died too بہت سے ان میں سے مدد کرتے کرتے مر بھی گئے but the people were so impressed because of the love and the care the christians gave people who were not christian اور جب لوگوں نے ان کو لو اور کیئر اس سارے میں دی تو اس ساری محبت سے اور فکر سے جو انہوں نے دی ان سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے and so the these terrible diseases gave opportunities for witness that had not been seen before اور اس طرح سے ان بڑی وباؤں نے موقع دے دیا کہ جس طرح پہلے کبھی مسیح کی گواہی نہیں دی وٹنس نہیں کیا گیا وہ گواہی دے سکیں and we need to see the same for the future ہمیں مستقبل کو بھی ایسے ہی دیکھنا ہے and what uh, let's now look at what is not changing ائی اب ہم اس پر غور کریں جو تبدیل نہیں ہوگا and the first thing i want to tell you about is something wonderful i want to encourage you اب پہلی بات اس کے بارے میں میں اپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے we've got a wonderful reigning lord Did you hear me? Uh, We've got a wonderful reigning Lord Jesus. Can you hear me, Wasim? I think uh, we've uh, lost him again. Yes, uh, okay, uh, um, we've got a... Uh, if I go over to... Uh, um, Wasim, but after a minute. Who is speaking now? I can hear you now sir but uh, I missed the okay. point our lord is uh, <laughs> yes, I, I realize I realize and we are trying to work out we have a wonderful reigning lord Hamara jo khudamund hai wo zabardast hukmaran hai that will not change jo kabhi tabdeel nahi hoga and what is happening in our day is something remarkable jo kuch hamare ab is daur mein ho raha hai wo shandar hai We hear so much bad news. Hum bahut si buri khabrein sunte hain. But we do not hear enough of the good news of what God is doing in our world. Lekin hamari duniya mein jo khudaund acha kar rahe hain uski khush khabri hum kam sun rahe hain. And I just want to give you some encouragement about that. Iske bare mein main kuch aapko hausla afzai dena chahta hu. And here you can see um, a map of the world. Yahan aap duniya ke naqshe ko dekh sakte hain. That is 120 years ago. Ye 120 saal purana hai. This shows where most of the born again Christians in the world were to be found in 1900. Aur yahan wo zyada tar wahan is ilake mein dekha ja raha hai yahan sabse zyada wo log the jo naye sire se paida ho chuke the. They were mostly in northern Europe, North America and Australasia. Uh, will you go slow? Northern uh, America tha. Yeah. You, you can see in Europe, North America, uh, Europe tha, and Australia. Or Australia. Tha. Yeah. And a bit South Africa. Or thoda South Africa bhi tha. The deeper the red, the fewer the believers. Or jab hum uh, niche ko jayenge jahan zyada red hai, to wahan imandar kam hai. But look now at 60 years later. Aye, 60 years later, look. Look how it's changed. 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 In the middle of all the terrible things happening in the world the gospel has been entering into the hearts of millions of people in Latin America in Africa and in many parts of Asia Ab Latin America mein aur Asia duniya ke digar mamalik mein ab bahut se dilon tak injil pahunch rahi hai And look at Africa Africa ko dekhe 
and how many have become Christians in that continent? और इस बरे आज़म में भी बहुत से मसीही हो चुके हैं. And as I worked with the figures to um, to uh, uh, write the books that I have done, I began to see this amazing peak of the adding of the number of people who believe in Jesus. और जब मैं किताब लिख रहा था जब मैंने लिखी है तो उसमें जान मैंने इन ग्राफ्स की मदद से समय नहीं कोशिश की तो ये मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात थी कि ये जो ग्राफ है निजात पाने बहुत बढ़ रहा है and you can see every 10 years here from 1960 how many extra people were we could consider as part of god's kingdom ab dekh sakte hain is graph ki madad se ke bahut se log hain jo har 10 saalon baad wo khuda ki badshah mein dakhil ho rahe hain unka graph upar ja raha hai this really represents conversion growth और इस ग्राफ की मत से हमें जो तब्दीली का ग्राफ है कन्वर्जन ग्रोथ है तब्दील होने वालों की तरक्की है या बढ़ोतरी है वो नजर आ रही है एंड दिस रिप्रेजेंट्स इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ये जो है ग्राफ ये इवेंजेलिकल जो मुबशराना मसीही हैं उनको पेश करता है एंड दोस इवेंजेलिकल्स दैट आर पेंटेकोस्टल आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेड और जिनमें जो पेंटिकॉस्टल्स हैं जो जो रेड कलर लाल रंग आपको नजर आए ये पेंटिकॉस्टल्स को पेश करते हैं दे आर आल्सो इवेंजेलिकल वो भी इंजीली हैं या मुशराना काम करते हैं बट देन ऑन अ वाइडर स्केल वी हैव मेनी हु वुड बी कैरिज्मेटिक इन देयर एक्सप्रेशन ऑफ फेथ और कुछ उनमें से ऐसे हैं जो अपने ईमान में कैरिज्मेटिक्स हैं जो बहुत ज्यादा रूल कुछ की नेम तो पर इनसार करते हैं but it all shows how in around 2000 2010 there was a peak in the number of key people putting their trust in jesus aur 2000 se 2010 ke darmiyan khuda ne inko istemal kiya aur bahut se log yesu masi par inke zariye iman laaye and we have been living at a time when more people have come to jesus than at any time in all of history और हम तारीख के उस दौर में रह रहे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं सो इट एक्चुअली इज एन एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव और जिंदा रहने का ये सबसे दिलचस्प या एक्साइटिंग टाइम है एंड हियर आई जस्ट वांट टू ट्राई एंड शो um हाउ क्रिश्चियंस हैव कम टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ क्रिश्चियनिटी और जो मुख्तलिफ तालीमत के लोग या स्ट्रीम्स के लोग हैं वो किस तरह इकट्ठे हो रहे हैं वो इस इमेज के जरिए आपको समझा रहे हैं हमें समझा रहे हैं रेफरमेशन कुछ लोग जो थे वो रेफरमेशन या इस्लाह के तहत दौर की तरफ देखते हैं और इसमें जो है वो एंग्लिकन हैं प्रेसबेरियन शामिल हैं and then you get others of the more charismatic and pentecostal streams of christianity or do all streams hum jinhe dekhte hain wo charismatics or pentecostals hain and so over these last years there's been a tremendous working together for the kingdom of god aur in teeno ke darmiyan ikatthe milkar kaam karne ka jo hai wo bahut zabardast kaam hua jab teeno ne milkar kaam kiya hai global conferences have helped to bring us together to focus on what jesus wants us to do or global conferences hui alam ki jahan in sab ko ikattha karne ki aur ikatthe milkar kaam karne ki koshish ki gayi aur as ye conferences isliye ki gayi ki milke kaam kiya jaye and so the result has been shown in different continents uh, that i will illustrate here or different continent mein jo nataij aaye main unki wazahat karunga and you can see really it was in the 1960s we saw so many africans become believers in jesus aur 1960 ki dehai mein bahut se africans khuda ne yesu masi par iman le aaye and then in the 1970s it was more latin america where they were traditional catholics but did not have a personal relationship with jesus aur 1970 ki the latin america mein chuke roman catholics ki aksariyat thi aur unka khuda se shakshi taluq nahi tha yahan bahut se log masihi ho gaye and in the 1980s it was so much in east and southeast asia 
اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور ایسٹرن ایشیا میں انیس سو اسی میں بہت سے لوگ ایمان لے آئے Think of what happened in Korea and China. Or is kebare me suje jo kuch Korea me Korea and and China. Or China me hua. Both of them. And then in Southeast Asia in Singapore and Indonesia. Or Indonesia me Singapore me jo kuch ho uske bare me bhi sochiye. Where the church became strong. Ja church aur mazboot ho gaya. But then it was Central Asia. after the fall of euro communism and the soviet union so with you know euro communism ki barbadi ke baad south asia mein central asia mein yeah, yeah. central, central, mein, yeah. Yeah. central yeah. asia mein bahut se log imaan le aaye but you can see here on this diagram where the breakthroughs began in this millennium in earlier this century اور دو ہزار یہ اس ملینیم کے شروع میں جہاں بریک تھرو شروع ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یو کین سی دا گرین دا آپ یہاں گرین دیکھ سکتے ہیں اینڈ موسٹ پیپل ڈونٹ نو دس واٹ از ہیپننگ اور بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو اے لٹل پکچر اف واٹ از گوئنگ آن ان دی ایم ورلڈ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایم ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے Uh, may I explain and, it a little bit to the people or not? Yes, do. Yeah. Uh, M world se marad ham tamam wo log jo uh, masihi nahi hai aur bilkisos jo Islamic background ke log hai unki baat ham kare, please. Yes. Sir. <laughs> okay. <laughs> and here you can see some of the great events that have affected this part of the world. اور اس دنیا کے اس خطے دنیا کے اس خطے کو جس نے چند اہم واقعات جنہوں نے متاثر کیا and um you can see uh, great events like the failed communist coup in indonesia indonesia mein jo communist tha wo uh, group tha wo uh, uh, fail ho gaya nakam ho gaya and that led to that blue line going up which represents people who believe in jesus who'd come from that background aur ye jo blue line upar ja rahi hai iska matlab ye hai ke aur zyada log masih par iman le aaye and then we see uh, in 1978 the revolution in iran then uh, 1978 mein iran mein jo inqilab aaya hum usko dekhte hain and we've seen the astonishing change that's taken place in iran since then uh with uh, and then we see al qaeda coming along with their declaration of war against the west and against the leaders in the arab world or arab world or west ke khilaf phir al qaeda ki tanzeem khadi hui جسے انہوں نے القاعدہ ڈیکلریشن آف وار کہا ہے یا اینڈ دین وی سی ا سول وار ان الجیریا پھر الجیریا میں سول وار خانہ جنگی شروع ہو گئی اینڈ اینڈ آل دیز لیڈ ٹو مینی پیپل کوئسچننگ دی فیتھ اف دیئر پیرنٹس اور اس طرح سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے جو ماں باپ کا ایمان ہے اینڈ دے بیکیم فالوورز اف جیسس and they became followers of Jesus. Have we lost you again? <laughs> they, they became followers of Jesus. And we see these two lines here. The blue line has, includes the Christians in Indonesia. But if we take out that, we see the rest of the world, the increase in the number of believers, you can see the millions up the side of the graph. And you can see from 1990 onwards, there's been this amazing increase. 
एक शानदार जो बढ़ोतरी है वो जाहिर होती है and i want to take you to north africa ab main aapko shimali africa ki taraf le jana chahta hu in north africa there is a people called the kabil aur shimali africa mein ek groh hai jiska naam hai kabil and they are the indigenous people of the area aur ye log is ilake ke desi ya shahri hain ya desi log hain in the 7th century came the invasion of the arabs aur 7th sadi mein arab par jo hai wo ghalba paya gaya and the kabil were originally christian aur kabil jo tha wo darasal ek masihi tha and they were forced to take on the religion over the years of their conquerors और उन्हें जबरदस्ती जो है उनके जो गलबा पाने वाले थे उन्होंने इस मजहब पर गलबा पा लिया बट देर वॉज स्टिल रिमेम्बरेंस दिस वॉज नॉट द फेथ ऑफ देर फोर फादर्स और उनके अंदर ये एक यकीन या याद दहानी थी कि ये उनके बाप दादा का ईमान नहीं है एंड इन नाइनटीन द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव अमंगस दिस पीपल और फिर 1980 में खुदा के रूह ने इन लोगों में काम करना शुरू कर दिया एंड दिस इज अली अरहब ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन और ये अली अरहब है जो एक मेरा दोस्त है ही वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट मूवमेंट और वो भी इस तहरीक का एक रहनुमा था एंड नाउ देयर इज अ चर्च इन नियरली एवरी टाउन and village in kabilia aur kabil ke har jo kasba mein aur har town mein ab church maujood hai and it's wonderful to see what god is doing aur ab bada shandar hai ki khuda kya kaam kar raha hai there was a recent survey done in iran ab haal hi mein iran mein ek survey kiya gaya hai and they tried to make an estimate of what the attitude to religion was in that land aur ek andaza lagaya gaya ki us ilake mein logon ka ravaiya kya hai it is very different to what the newspapers might tell us aur ye jo kahani hai ye akhbaron se bahut zyada mukhtalif hai and you can see what we thought was the majority religion is no longer the majority religion jisko hum aksariyat ka mazhab kehte the ab wo aksariyat ka mazhab nahi raha i am myself uh, working a bit with iranians in uk who have fled from iran aur main bhi khud कुछ ईरानी लोगों के साथ काम कर रहा हूं जो ईरान से भागकर मेरे इस मुल्क में आए हैं एंड ऑल अक्रॉस ईरान आर लिटिल ग्रुप्स ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बीइंग परसिक्यूटेड बट ग्रोइंग और पूरे उस इलाके में उस मुल्क में थोड़े से मसीही हैं लेकिन उन पर हजार सानी हो रही है लेकिन वो उसमें बढ़ते चले जा रहे मेनी हैव कम टू माय कंट्री और उस उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो मेरे मुल्क एंड I am trying to learn their language I'm learning Farsi aur main koshish kar raha hu ki main unki zuban yani Farsi ko seekhu and I am interested to hear you speaking Urdu and I can hear many Farsi of uh, Farsi words in your language aur mujhe bada acha lag raha hai jab aap Urdu bol rahe hain to isme main bahut se Farsi ke alfaz sun sakta hu But we reckon that amongst Iranians today there are possibly nearly 2 million Christians. Aur hum ye adad o shumar dekhte hain ki iman mein taqreeban 20 lakh masihi maujood hain. So as we look to the future let's not have a little faith but trust God to do miracles in other parts of the world which have not yet been reached. Amen. जब हम मुस्तकबिल की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें चाहिए कि हम ईमान रखें कि खुदा 
بڑے بڑے معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جہاں تک انجیل نہیں پہنچی وہاں بھی انجیل پہنچے The other thing that is not changing is prayer. ایک اور بات جو لا تبدیل یا تبدیل نہیں ہوئی وہ دعا ہے And because of God's people praying we are seeing great things happening. کیونکہ خدا کے لوگ دعا کر رہے ہیں اس لیے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں This is a verse from Psalm 2. یہ ایک آیت ہے جو زبور 2 میں سے لی گئی ہے Ask of me and I'll make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. These are words that the father spoke to his son. But later Jesus in Revelation speaks to the churches in Revelation that he gives us a rod of iron to rule the nations we christians aur uske baad phir mukashfa ki kitab mein hum dekhte hain ki yesu apne logon se baat karte hue kehte hain ki maine tumhe lohe ka and that sorry par kare ya please and that rod is mentioned in this psalm aur ye jo asa ya laki hai iska zikr zaburon mein bhi milta hai Jesus was actually saying we too can ask for the nations and they will be our heritage. Aur darasal Yesu ye keh rahe hain ki hum bhi qaumon ke liye dua kar sakte hain ya qaume maang sakte hain aur khuda hame qaume dega. Do you remember what Jesus said in the beatitudes? Kya aapko yaad hai ki Yesu Masih ne pahadi waaz mein kuch khabriyon mein kya kaha tha? The meek blessed are the meek for they will inherit the earth. Mubarak hain haleem jo wo zameen ke waris honge. Morris spoke to us about the last command of Jesus. Morris ne humse baat ki aur usne Yesu Masih ke aakhri hukm ke taluq se sikhaya. He gives us authority that we can pray for and go and win the nations of the world for Jesus. وہ ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم جائیں اور دنیا کو مسیح کے لیے جیت لیں God called me to Africa when I was a young man. اب میرے لیے اس کا کیا مقصد ہے جب میں نوجوان تھا تو افریقہ کا مقصد میرے لیے کیا تھا I flew to Africa in 1962. اور 1962 میں میں افریقہ میں چلا گیا and it took 3 days for the airplane to fly from england to south africa aur england se south africa mein jaane ke liye mujhe 3 din ka hawai safar karna pada it was a different day ye ek matlab mukhtalif daur tha us daur mein but then god led me not only to be an evangelist but also to write to help christians in africa to pray for the world نہ صرف خدا نے وہاں مجھے بشارت کے کام کے لیے چنا بلکہ خدا نے مجھے دعا کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی چنا These are early uh, versions of that book that I wrote اور وہاں پر جو میں نے کتاب لکھی یہ اس کے پہلے جو ایڈیشن یا شائتے ہیں And this is the last edition that I did myself اور یہ آخری شائط ہے جسے میں نے خود شائع کیا ہے and i've done the thing that everyone should do is hand over ministry to jason mandrick who is mentioned on this 2001 volume aur phir yahan par aap dekh sakte hain ki kaise 2001 ke volume mein khuda kaam and he and his team produced this latest edition aur hamari team ne ye jo latest aur jadid tareen shayad hai wo shayad ki hai But I believe this book has been used by God to stir many people from different parts of the world to go to be to serve Jesus in a country not their own. Aur mera iman hai ki is kitab ne bahut se logon ke dilon ko tehreek di hai ki na sirf wo apne mulk mein balki puri duniya mein injil ka paigham sunaye. But this command of Jesus that great commission he gives us 
applies to you in in Pakistan too. अब ये खुदावन का जो इरशाद आजम है ये सारी दुनिया के लिए और पाकिस्तानी मसीहों के लिए भी है In fact every um every gospel ends with one version or another of that command of Jesus that the church take the gospel to the world Darasal har jo Injil hai uska ikhtitam irshad e azam ke kisi na kisi hisse se hota hai and this command is just as true for you in pakistan as it is for me in the uk aur ye hukm jo hai usi tarah se mere liye aur sab ke liye ek sachai hai and you might say but you are so few aap shayad ye soch rahe honge hum to thode se hain there's so much to do in your home country आप ये सोच रहे हो कि हमारे मुल्क में अपने मुल्क में अभी बहुत सा काम बाकी है बट एज यू नो देर आर मेनी कॉम्प्लिकेशन लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सी पेचीदगियां पाई जाती हैं बट इफ यू एज अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन गो टू अनदर कंट्री सम ऑफ दोज कॉम्प्लिकेशन नो लॉन्गर अप्लाई लेकिन अगर आप पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो वहां पर आपको ये पेचीदगियों का सामना करना नहीं पड़ेगा एंड इट इज अ वेरी वैलिड थिंग दैट यू गो टू अनदर कंट्री फॉर जीसस एंड मे गॉड यूज यू इन दिस और ये बहुत ही हतमी और पुख्ता बात है कि आप दूसरे मुल्क में जाएं और मसीह के लिए काम करें So I need to show you a little bit of what God is expecting of you. Aur main chahta hu ki aapko ek tasveer dikhau ki Khuda aap se kya tawakkul karta hai. This is a diagram which shows uh, that last command of Jesus before he went to heaven. Aur ye ek diagram hai jisme Yesu Masih ke aakhri hukm ko bayan kiya gaya hai jab wo aasman par jaane lage the. we read of um of jesus uh saying that the holy spirit will come upon them aur hum padhte hain ki yesu masi ne kaha ki ruh qudus un par nazil hoga and they are to be witnesses in jerusalem aur wo phir yerushalem and in all judea aur wo phir yahudia mein gawa thehrenge and samaria और सामरिया में गवाह ठहरेंगे और फिर दुनिया की इंतहा तक गवाह ठहरेंगे सो जीसस इज कमांडिंग अस इज हिज चर्च टू गो टू द पीपल नियर अस हु आर लाइक अस एंड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ वेयर पीपल आर नॉट लाइक अस और यीशु मसीह हमें हुक्म दे रहे हैं कि हम अपने इर्द-गिर्द के लोगों के पास जाएं जो हमारी तरह के हैं और फिर दुनिया की इंतहा तक जाएं उन लोगों में जो हमारी तरह के नहीं हैं what should our focus be in the 21st century ab is 21st sadi mein hamara nukta e nazar kya hona chahiye let's look at it in another way aaiye hum ise ek aur tasveer mein ek aur tarah se dekhte hain jerusalem was a city jerusalem ek shahar tha yeah and judea was a country और यहूदिया जो है वो एक देहाती इलाका था एंड समेरिया वॉज एन एथनिक माइनॉरिटी दैट वॉज डिसलाइक इन द कंट्री ऑफ द जूस और सामरिया जो है एक कबीला था और जिसको जो सारे यहूदी हैं वो ना पसंद करते थे then we should think of the ends of the earth with all the different faiths and lack of, lack of faith they all need to be reached aur ab hum aakhir mein dekhte hain puri duniya ki intaha jisme hum mukhtalif mazahab dekhte hain aur bahut se mulhad log bhi usme shamil hain so i want to take each of those four things very briefly aur main chahunga ke mukhtasaran in sari baaton par gaur kiya jaye we we'll look at cities we look at cities first pehle hum shaharon ki taraf jaate hain then we look at countries aur phir hum uske baad jo hai wo uh, mulkon ki taraf jayenge then we look at peoples aur phir hum 
And then we will look at the different faiths. And then we will also look at netizens, the people who live on the internet. और फिर हम नेटिज्म एक जो इस्तेमाल है उन लोगों के लिए जो नेट यूज करते हैं उनके लिए That is where many of the world's population today spends many hours each day and where they can be reached और ये उन लोगों की तादाद है बहुत से लोगों की तादाद है जो रोजाना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं So let's look at cities आइए हम पहले शहरों की तरफ जाएं in 2007, the urban population of, sorry, in 2007, the urban population of the world became more than the rural. And in 2007, the 21st century is the first urban majority century. और 21वीं सदी जो है वो पहली शहरी आबादी में अक्सरियत की सदी है। We have to find new ways of working in cities. अब हमने नए तरीके कार से शहरों में काम करने की कोशिश करनी है। But so many live in slums. लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो झोपड़ियों में कच्ची आबादियों में रहते हैं। there's Mumbai in India. अब हम Mumbai India की मिसाल लेते हैं. Look at look at the difference between the rich and the poor. अब गौर करें यहाँ पर दो तस्वीर में अमीर लोगों की तस्वीर है और गरीब लोगों की तस्वीर है. The poor in our cities, the poor in our cities are a huge challenge. अब हमारे शहरों में जो गरीब लोग हैं now these are all the cities in the world in 2000 that were over 1 million in population, 10 crores. Now the whole world is in the world, it is in 1 million or 10 crores in 2000. And you can see the largest kind of city over 20 million there was only one which was tokyo aur ek sab ek bahut badi jo abadi hai jo bahut bada shehar hai tokyo hai jisme ek million se zyada abadi hai but now look at what it is probably going to be according to the united nations figures in 2050 25 और अब हम यूनाइटेड नेशन के जो दावों शुमार हैं उनके मुताबिक हम देखते हैं कि 2025 में क्या होने जा रहा है। Look at now they've multiplied to about eight or nine of these huge cities, these meta cities. अब ये जो शहर हैं वो आठ या नौ बड़े शहर बन चुके हैं, बन जाएंगे 2025 में। Including your own Karachi. और आपका शहर कराची भी इस बड़े शहरों की फ़ारिस में शामिल हो जाएगा। Who knows how many people live in Karachi? I don't think anybody does. और हम नहीं जानते कि कराची में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं। I think it is much bigger than the government figures show. Yeah, definitely. यहाँ जो उम्मत के तादाशमार हैं and look at the situation in 2050, in just 38 years' time. और सिर्फ 38 सालों के बाद 2050 में आप देखें कि दुनिया में कितने बड़े-बड़े शहर होंगे. So you who live in cities in in Pakistan are being wonderfully trained to be effective in cities anywhere in the world. Just by living in your cities. That you, uh, because you live in cities in, uh, uh, with many poor, you are being prepared for ministry in other cities too. Or the Bab Shermer, I think, to Apne Yari Karniaki, Apisi or Sher may be Kidmer Karnakeli of me up with Yaka. And then, um, let me take you further. 
Look at the slums of the world. आइए हम दुनिया की कच्ची आबादियों पर नजर दौड़ाएं. You can see those circles. आप इन सारे दायरों को देख सकते हैं. It shows how many live in the different continents who live in cities. और यहाँ पर अदाबुशमार हैं कि मुख्तलिफ बरेआजमों में कितने लोग शहरों में मुकीम हैं. And it shows the continental figures. और यहाँ पर बरेआजमी अदाबुशमार हमारे सामने नजर आते हैं. But notice the black. लेकिन आपने जो स्यार रंग है इस पर गौर करना है. They represent the slums. और ये जो स्यार रंग है ये कच्ची और आधी को. And we must learn how to win the poor to Jesus. लेकिन हमें सीखना है कि हम कैसे कच्ची बादियों के गरीब लोगों को यीशु मसीह के लिए जीतें. So city ministry is vital for the future. अब जो शहरी खिदमत है वो मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा अहम होगी लुक एट द टॉप 10 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2000 और 2000 में जो सबसे बड़ी 10 शहरी शहर हैं उन पर हम गौर करें यू कैन सी टोक्यो इज टॉप इन 2000 और देख सकते हैं कि सन 2000 में टोक्यो का जो नंबर है वो सबसे ऊपर है But look in 2025. अब 2025 में इधर आ जाएं हम देखें. Six of the top seven in 2025 are going to be in South Asia. और जो 20 2025 में जो सात में से छह बड़े शहर हैं वो South Asia में होंगे. And Karachi probably number four. और शायद इसमें जो कराची का नंबर है वो चौथा होगा But look at 2050. लेकिन आइए हम 2050 की तरफ जाएं। The largest city in the world then will be in Africa, Lagos. दुनिया में जो सबसे बड़ा शहर है वो लागोस लागास होगा जो नाइजीरिया में है And what a huge challenge cities are for the 21st century. अब हमारे पास दो इक्कीसवीं सदी में शहरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड हियर आई जस्ट ब्रीफली ऑन कंट्रीज आइए हम मुख्तरन मुल्कों की भी बात करें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विद फ्यू क्रिश्चियंस लिव इन दिस एरिया ऑफ द वर्ल्ड और ज्यादातर जो चंद बादी चंद मसीह बादियों वाले मुल्क हैं वो इस इलाके इस एरिया में रहते हैं We often have spoken about this as the 10:40 window. इसे हम अक्सर जो हैं वो 10:40 विंडो या 10:40 विंडो का नाम देते हैं. It's 10 degrees north of the equator to 40 degrees north of the equator. और ये जो है नॉर्थ इक्वेटर में 10 डिग्री है और दूसरी जालम 40 डिग्री है. And it's not very accurate, but it does help us. Focus where most of the unconverted people are. ये बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, लेकिन इससे हमें मतलब मिलती है कि हम जान जाएं कि कहाँ पर कम मसीही हैं. And you in Pakistan are right in the middle. और आप पाकिस्तानी जो हैं, वो इसके बिल्कुल वस्त में या दरमियान में हैं. And so, if we look at the nations of the world, how far has the gospel spread? अगर हम दुनिया की कौमों की तरफ जाएं तो हम गौर करें कि कितनी ज्यादा मुसीबत जो है यानी खुशखबरी कौमों में फैली है 156 countries have over 50% of people who call themselves christian और 156 ممالک में 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को मसीही कहते हैं the number is high because many of them are tiny Island countries. ये अदाबुशमार इसलिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत सी जो मुमालिक हैं इनमें वो छोटे-छोटे ज़िज़ीरे हैं. But then we have another 25 countries where there are many Christians. There's a lively church. 
और फिर हम और पच्चीस ममालिक की तरफ जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मसीह हैं और जिंदा मसीह हैं मतलब पुरजोश मसीह हैं But there are 64 countries in the world that I would still call pioneer countries. और इसके अलावा जो 64 ऐसे मुमालिक हैं जिन्हें मैं pioneer या बानी मुमालिक का नाम दूंगा. You can see some examples there. और आप यहाँ पर कुछ मिसालें देख सकते हैं. And the way I define a pioneer land is one where there are not enough active Christians. to evangelize their whole country without help from outside aur jo bani mumalik hain unko main is tarah bayan karunga ki wahan par masihi to hain lekin wo khud wahan par masihi ka kaam nahi kar sakte jab tak unhe kisi dusre mulk se madad na mile in other words sending people from one country to another to serve jesus is still needed in the 21st century और दूसरे फाज में हम ये कह सकते हैं कि इन ममालिक में अभी भी दूसरे ममालिक से लोगों को भेजने की जरूरत है इस चीज के साथ में इफ यू डू नॉट हैव दिस पैशन इन योर हार्ट व्हेदर यू आर पास्टरिंग और टीचिंग और व्हाटएवर हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ ट्रू फॉलोअर ऑफ जीसस अगर आपके दिल में ये जोश और जज्बा पैशन नहीं है तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप मसीह के पैरोकार and i want to give you a challenge mai aaj aapko ye challenge dena chahta hu that you do share with your people a vision of what god is doing and a vision for what still needs to be done aapne logon ke darmiyan ek roya deni hai ki khuda kya chahta hai aur kis baat ki abhi tak zarurat hai we've come a long way but we have not finished the job jesus gave us to do hum bahut zyada aage aa chuke hain humne kaam kiya hai lekin abhi tak kaam khatam nahi hua now here are the countries in the world with the fewest christians aur ab yahan par wo mumalik hain jahan par masihi bahut zyada kam hai and you can see them listed there with the statistics और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके सारे अदादोशुमार भी हैं और यहाँ पर उनकी फहरिस भी है notice, notice the religion of each. और आप गौर करें कि इन सारे ममालिक में मजहब कौन सा है लुक हाउ मेनी आर ग्रीन और आप गौर करें कि इनमें सब रंग कितने ज्यादा हैं देर आर अदर कंट्रीज विच आर ऑल्सो नीडी दैट हैव मेनी नॉमिनल क्रिस्चन और भी बहुत से ममालिक हैं जिनकी जिनको इंजील की जरूरत है जहां पर नाम नेहाद मसीही हैं एंड हियर दे आर लिस्टेड और यहां पर उनकी एक फहरिस्त दी गई है दे मे नीड आउटसाइड हेल्प टू और उन्हें भी शायद दूसरे ममालिक की जरूरत है दूसरे ममालिक एंड दीस टू लिस्ट्स मेक अप द 64 कंट्रीज आई टोल्ड यू अबाउट और यही दो फहरिस्तें हैं जो चौसठ ममालिक पर मुश्तमल है जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया आइए हम कौमो कबीलों की तरफ जाएं। जाए आर इक्विपलेंट टू दिन कमांड ऑफ जीसस और ये कौमे या कबीले जो है उसी दौर के या उस दौर के सामरी कबीले या कौम के मुताबिक है and 20 years ago we printed for the first time a list of all the peoples of the world before that we did not have it 20 saal pehle humne duniya ke tamam qabilon ya qaumon ki ek fehrist jari ki usse pehle ye fehrist maujood na thi we have no excuse hamare paas koi bahana nahi hai Jesus told us to make disciples of all of these peoples. Yesu Masih ne kaha ki in saari qaumon ko jaakar shagird banao. But now we know who they are. Ab hum jaan gaye hain ki ye kaun se log hain. We know how many Christians there are in each one. Aur hum jante hain ki is har qaum mein kitne masih hain. We know how many need input from uh foreign missionaries aur hum ye bhi jante hain ki in sari qaumon mein dusre ya baruni missionaries ki taraf se kitni zyada madad ki zarurat hai 
if you want to have details, go to the Joshua Project on the internet. And and you can find all the details you could possibly need for every people and language in the world. And here I simplify it down. The number 12,000 represents the peoples of the world that have a separate culture and language. That means they need church planting ministry. If we add the costs of the, of South Asia, it would increase to nearly 17,000. I'll leave them out for a minute. I will I leave them aside for the moment. And you can see that about six of the 12,000 have a majority that call themselves Christian. Another 3,000 have had some breakthrough for the gospel. But about, but about 3,000, there is still a need for input from outside. And this represents the challenge as far as peoples are concerned. Yeah. But those 12,000 we can put into 15 blocks of peoples, which you can see on this map. Yeah. But within each of those, there are other groups. Look at the languages related to Pashtun and uh, Farsi and the Kurdish people. All these languages are closely related. But they are different. They are different. But they are different. And each one needs to be evangelized. But, but we have the details of them. We know how what the, their religions are. We know where they live and how many there are. And we also know where they have emigrated to. Because you can see in, in that second uh, column here, the emigrants, those who've gone to live in other countries. We know how many there are and how many have become more Christian. That is why I say we have no excuse. We know where the people are. You can see on this map of South Asia, all the green and what it symbolizes. Now, 
and there are the different clusters of peoples in India. Or India may Mokluf Jundabane Hue in Sare Logo. And a bit in Pakistan. Or which log in me, Pakistan may be. These are basically the languages of South Asia. Or Darasan Ye Janubi Asia ki Zubane. And so look at Indonesia too. Look at all the different families of languages. Ab Zara Indonesia par Nazadurai. اور وہاں پر ہم زبانوں کے خاندانوں یا زبانوں کی مختلف جو گروہ ہیں لک ویئر دا گاسپل از اسپریڈ اینڈ ویئر اٹ ہیزنٹ اور آئی ایم دیکھیں کہ کہاں کہاں انڈونیشیا میں انجیل پھیل چکی ہے اور کہاں کہاں ابھی کام رہتا ہے سو وی آلسو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ مینی آف دیز پیپل آر موونگ ٹو ادر کنٹریز اور ہم اپنے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں And that number is increasing. اور یہ جو اداد ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں And so we have to become orientated to the 21st century. It's going to be massive population movements because of war, because of climate change. اب ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اکیسویں صدی میں جنگ اور بڑھتی ہوئی آبادی سے یا اور زیادہ وباؤں کی وجہ سے بہت زیادہ آبادیاں بڑھ جائیں گی اینڈ سو وی آر ٹرائنگ ٹو کوپ ود دی امیگریشن از کمنگ ٹو یوروپ اب ہم جو ہیں یورپ میں آنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں This represents what we call a population pyramid. Or isse hum abadi ka jo pyramid hai, wo kahenge. It shows how many people are in each age bracket, each age section, not to four, uh, five to nine, and so on. Or yahan par bhiyan kiya gaya hai ki un logon ki umar kya kya hai, aur inhe is tarah se tarti bar likha gaya hai. And you can see Africa, Asia, and Latin America. The birth rate has gone on, but slowing down. Or, you can see that in Africa and Latin America, the population of people is increasing. It is very slowly increasing, but it is getting smaller. But in Europe, North America, and the Pacific, it started to go down. Um, 60 years ago. That is why we have a population gap. There, there, are, there are not enough young people to support the old people like me aur ab itne zyada naujawan ya young people nahi hai ke bure logon ki madad ki jaye and they're going to come whether we like it or not lekin wo aa rahe hain hum unhe pasand kare ya na kare and so we have to reckon on needing people who are going to minister to these refugees اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان سارے مہاجرین یا ہجرت کرنے والے لوگوں کی یورپ میں اور زیادہ مدد کی ضرورت ہے کہ ہم ان سارے ہجرت کرنے والوں کی مدد وی ہیو اے نمبر آف ونڈرفل پاکستانی کرسچنس سرونگ گاڈ ان یو کے امنگس دا مائگرنٹس اور بہت سے شاندار پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ افریقہ سے آنے والے لوگوں میں خدمت کر رہے ہیں برطانیہ میں And look at all these Africans in prison in Libya because they were captured when they wanted to go to Europe لیکن اب ان سارے افریقی لوگوں پر نظر کریں جو لیبیا کے ریفیوجی کیمپ میں ہیں اور انہیں پکڑ لیا گیا یورپ میں جا رہے تھے And so we find the population of Europe is changing. We, 
the immigrant proportion of the population, uh, the uh, indigenous proportion of the population is going down and the immigration population is growing. अब ये जो इंडिजिनस या देसी लोगों की शहरी लोगों की आबादी कम होती चली जा रही है और जो इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही है एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू हैव मल्टीकल्चरल चर्चेस अब हमने ये भी सीखना है कि हमारे पास कैसे مختلف कल्चर पर مشتمل जो क्रिसियाएं हैं आई एम नॉट गोइंग टू अम I'm not going to say much more on that because I think my time is gone and I want to give a chance for some questions but basically uh, we look to the uh, go on sorry uh I'm a chahta hu ki main isme zyada baat na karu kyunki mera waqt khatam ho raha hai main chahta hu ki aap isme sawal kar sakte hain but the great thing I want to leave the thought I want to leave with you is that the world is changing but it is time to harvest और एक बड़ी सोच जो मैं आपकी जिंदगी में देना चाहता हूं आपके पास छोड़ना चाहता हूं ये है कि दुनिया तब्दील हो रही है अब हमें फसल की कटाई करनी है वी आर गोइंग टू हैव टू चेंज आवर चर्चेस द वे वी वर्क बट देयर इज अ हार्वेस्ट टू बी वन और अब हमने पहले जो काम करते थे चर्च में उसका तरीकाकार तब्दील करना है और दुनिया की फसल की कटाई करनी है Please be sure you give your people vision. Aur is baat ka yakeen kar le ki aap apne logon ko ek roya de. But it's going to be tough. Yakeen ye mushkil hoga. Here are people who've been martyred because they refuse to give up their faith for Jesus. Yahan par wo logon ki un logon ki tasveer hai jinhe shaheed kar diya gaya kyunki unhone Yesu ka inkar na kiya. These Egyptian Christians were working in Libya. Aur ye wo uh, Egypt ya Misri Masihi the jo Libya mein kaam kar rahe the. The, the extremists captured them. Aur jo intaha pasand the unhone inhe pakad liya. And they said if you refuse to accept our religion we will shoot you. और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे मजहब को कबूल करने से इनकार करेंगे तो नॉट वन ऑफ दोज इजिप्ट नॉट वन ऑफ दोज इजिप्शियन क्रिश्चियन वुड गिव अप देयर फेथ फॉर जीसस तो मैं से किसी भी मुस्लिम ने यीशु मसीह से यीशु मसीह से इनकार ना किया सो द लास्ट थिंग आई विल से इज वी नीड मिशनरीज हु आर आल्सो गोइंग टू वर्क ऑन द इंटरनेट आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें मिशनरियों की जरूरत है ऐसे लोगों की जो इंटरनेट पे भी काम कर सके आई एम नॉट द राइट जनरेशन फॉर दैट मैं वो नस्ल नहीं हूं जो ये काम कर सके बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की वेज ऑफ विनिंग पीपल टू जीसस लेकिन ये एक अहम तरीका होगा लोगों को यीशु के लिए जीतने का एंड सो दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर I will stop sharing screen. Uh, yahan tak uh, jo main baat karna chahta tha ji ji yes um I just want to see if there have been any questions aur main chahta hu ki agar aapke zehen mein koi sawal hai to aap puch sakte hain um I see some people have been asking about recording this uh, I'd be delighted if it were available and you're welcome to use it i've also provided um jeff with the slides of this powerpoint and so, if that is going to be useful to you ask him uh kuch log recording ki baat kar rahe the main mujhe khushi hogi agar iski recording ho rahi hai aur maine powerpoint ki slide bhi de di hai to agar jeff mohiya kar de to iske liye bahut acha hoga logon ke liye If this can multiply the ministry and the vision, I am delighted. अगर ये खिदमत में इजाफे का बायस बने तो मुझे बहुत खुशी होगी. So um, there are no special specific questions, so I will hand over to Jeff. अगर कोई खास सवाल आपके पास नहीं है, तो मैं Jeff की तरफ जाऊँगा. Okay thank you very much Patrick for your great session um 
today. And uh, thank you also, um, interpreter Yusuf Wasim and Javid. Um, <laughs> but I think it's gone. Yeah. Thank you very much. Aapka bahut shukriya, Patrick Johnston. Aur sare tarjuman kya da karte hain? Yeah. So um, the I want to announce a few important stuff before we finish. Um, so many stuff. Okay. Yeah. Yeah. So um, the, the firstly, there will be another day um, the sessions for our conference tomorrow, the same as today. So it will be starting at one o'clock in the afternoon in Pakistan time, exactly the same as today. Pakistan may call the Peher Ek Baje Shuru Kadia Jaga, Jessia Jam Shurukia. So don't be late and be on time tomorrow. Or is Liam Drukaskar the Hank, Nirvani say, De Matki Jiga. Or what for Ayiga? Yeah. Oh, what's going on? Okay. And secondly, uh, we'll be having two special guest speakers tomorrow. As you see uh, on the screen, uh, Louis uh, Sutton and Bianguk Yu. Or the Subat Yeke Kalham Maripas do Bari Haas, Maman Hongi, Louis Sutton or Bianguk Yu. And someone might be wondering if they can bring their friends tomorrow. The answer is yes, you can bring your friends and pastors and your families if you want. Yeah. And finally, if you have any any inquiries, any questions um, about the conference and anything that you want to ask, please contact Yusuf or Ujjala and Imran first, and then we'll try to uh, get in touch with you soon. Or if you have any questions, if you have any questions, if you have any questions, you can ask us to ask us or Ujjala or Imran. And for the PowerPoint slide, I already gave uh, slides to uh, Yusuf and Ujala and Imran, so you can ask them to get them. And for for the um, we the all this all sessions today has been recorded, but I'm not too sure whether I, I'll be available, I'll be able to um, hand them over to you because this file size is too large. So, but I'll try my best, yeah, and let you know. Then the finally the speaker for the second session today, Patrick Johnston, will do the closing prayer and benediction for us. Um, will I do this by interpretation or just straight? Uh, you can just do it straight and then yeah. later on I can interpret. Yeah, please. Okay, right. Our loving Father, I just want to thank you for the time we have had together, and I pray that that which comes from your heart might remain in our hearts and be applied for the extension of your kingdom. Bless this gathering as it meets again tomorrow, and mm. I pray that you might use the speakers and all the organizers. Thank you, Lord, for the uh, vision that you give us, and I pray that we might be your channels to a lost world. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen. Khuda baap ham Yisru ke naam mein dua karte hain ki aaj tere dil se jo baatein nikli hain wo in saari dilon tak pahunche 
اور اس ساری جماعت کو جو کٹھی ہوئی ہے آج برکت دینا اور یہ سارے انتظام کو برکت دینا اور کل پھر ہم جمع ہوں تو ہماری زندگیوں میں پھر اسلام کی اور برکت ٹھہری رہے یسو کے نام میں آمین آمین And especially I want to give special thanks to Morris Chaman, uh, the speakers for the first session, who is still awake in one o'clock in the morning. And Morris Chaman, thank you very much for joining us in this session. And in their country, they have been one of the most important things in their country. And now they are going to go. Thank you very much, all the speakers and all the participants today. And God bless you and see you tomorrow. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی خدا آپ کو برکت دے